Hi friends, welcome back to INB Jobs Info. Friends, postal department nunchi oka manchi notification ete release ayindi. Kevalam 10th class qualification to etuvanti exam mariyu interview lekunda kevalam apply cheste mee yokka 10th class lo unnatuvanti merit base aadharanga ee udyogalu aithe ivadam jarugutundi ee udyogalu mee jilla lo mee sonta area lo ante meeku daggarlo unnatuvanti area lo vacancies ki anugunanga meer job cheyavachchu mari ee notification yokka poorthi vivaralu ee video lo తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కడ కూడా ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి మీకు తెలిసినటువంటి టెన్త్ క్లాస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో షేర్ చేసి వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేయండి మరి నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలలో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల ఏడు వందల ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి తెలంగాణలో తొమ్మిది వందల డెబ్బై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడు ఆన్లైన్ చేయాలంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్రాలకు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ మరియు ఫీజు పేమెంట్ అనేది అక్టోబర్ పదిహేనున స్టార్ట్ అయింది ఎండింగ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే నవంబర్ పద్నాలుగు ఇవి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ మరియు ఫీజు అనేది పే చేయడానికి ఇందులో ఆన్లైన్లో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయడానికి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది మీకు స్టార్టింగ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే అక్టోబర్ ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చివరి తేదీ నవంబర్ పద్ ఇరవై ఒకటి సో ఇవి డేట్స్ మరి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే స్టెప్స్ టు అప్లై అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మీరు మూడు స్టెప్పల్లో దీన్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క ఇనిషియల్లీ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు రిజిస్టర్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్ వన్స్ పర్ సైకిల్ అండ్ అప్టైన్ యూనిక్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అంటే మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఇచ్చేసి మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది మీరు పొందవలసి ఉంటుంది ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్కి మీరు స్టెప్ టూలో ఫీజు అనేది పే చేయాలి ఈ ఫీజ్ అనేది మీరు ఫీ పేమెంట్ అందరూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైతే జనరల్ క్యాండిడేట్స్ మరియు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ మరియు ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది మహిళలు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు మరియు పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరు కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మరి స్టెప్ త్రీలో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆన్లైన్లో మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఫిలప్ చేయాలి అది స్టెప్ త్రీలో ఉన్నటువంటి మూడు స్టెప్లు అనమాట నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీలో ఉన్న స్టెప్ టూ అనేవి మీ యొక్క సర్టిఫికెట్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయాలి స్టెప్ త్రీలో మీకు ఏ ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో పోస్టులు కావాలి పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు మూడు స్టెప్పుల్లో అప్లై చేయాలి ఇంకా దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఉద్యోగాలు అనేవి మనకి బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అంటే బిపిఎం అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అంటే ఏబిపిఎం అదేవిధంగా డాక్ సేవక్ అనే మూడు రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి శాలరీ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం బిపిఎం పోస్ట్లకి మనకి ఫోర్ అవర్స్ లెవెల్ వన్ పోస్ట్ అనేది అనమాట అదైతే పన్నెండు వేల శాలరీ ఉంటుంది ఫైవ్ అవర్స్ లెవెల్ టూ అనేది ఉంటుంది అదైతే పద్నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఉంటుంది అంటే వీటి టైం రిలేటెడ్ కంటిన్యూట్లీ అలవన్స్ అనమాట టైంను బేస్ చేసుకొని ఈ అలవన్స్ అనేది ఇస్తారు అదేవిధంగా ఏబిపిఎం లేదా డాక్ సేవకి ఫోర్ అవర్స్ లెవెల్ వన్లో అయితే మీకు టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ అవర్స్ లెవెల్ టూ పోస్ట్ అయితే మీకు పన్నెండు వేలు ఉంటుంది మీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి శాలరీ అదేవిధంగా మీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పోస్ట్ ఏదనేది మీకు నోటిఫికేషన్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చారు నోటిఫికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ మీకు శాలరీ బట్టి మీకు అవర్స్ బట్టి అక్కడ ఉంటుంది ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ క్రిటీరియా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలిజిబిలిటీ క్రిటీరియా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీ వరకు మీకు ఏజ్ అనేది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి ఈ పద్దెనిమిది అనేది మీకు అక్టోబర్ పదిహేను నాటికి కంప్లీట్ అయి ఉండాలి అదేవిధంగా నలభై అనేది ఇదే అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీ నాటికి క్రాస్ చేయకూడదు ఇన్ కేసు క్రాస్ చేస్తే ఏంటి పరిస్థితి అంటే మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఐదు సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎకనామికల్లీ వేకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి మాత్రం ఎటువంటి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా లేదు మరి ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఏమైనా ఉందా అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఉంది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ ఉంది దానితో పాటుగా వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓబీసీ వాళ్ళు అయినట్లయితే 
ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందుగానే మనం చెప్పుకున్నట్లుగా కేవలం టెన్త్ క్లాస్ మీరు స్టేట్ బోర్డు అయినా సెంట్రల్ బోర్డు అయినా ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మీరు టెన్త్ క్లాస్ అనేది క్వాలిఫై అయితే చాలు మరి మీకు లోకల్ లాంగ్వేజ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి అందరికీ వచ్చునే ఉంటుంది కనుక ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు యానాంకు చెందినటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు లోకల్ లాంగ్వేజ్ అనేది తెలుగుగా ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా తెలంగాణకు చెందిన వారికి లోకల్ లాంగ్వేజ్ అనేది తెలుగుగా మెన్షన్ చేశారు దీంతో పాటుగా మీకు బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అయితే ఇది మీకు అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు సర్టిఫికేట్ ఉంటే అప్లోడ్ చేయవచ్చు లేదంటే మీరు ఇదే ట్రైనింగ్ సంబంధించి అరవై రోజులు కోర్స్ అనేది ఏదైనా బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎక్స్ ఎక్సెల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అలా ఎంఎస్ వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు అరవై రోజుల బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది ఎటువంటి ఎగ్జామ్ కూడా ఉండదు కనుక మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన పర్లేదు రాకపోయినా సరే తర్వాత మీరు జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అప్లోడ్ చేసినా పర్లేదు అప్లోడ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు దీనికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి వివరాలు మనం చూద్దాం మరి సెలక్షన్ క్రిటీరియా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్తో అప్లై చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క టెన్త్ క్లాస్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఆధారంగా ఈ జాబ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే టెన్త్లో ఎక్కువ మార్కులు ఎవరికైతే వస్తాయో వాళ్ళకి జాబ్స్ అనేవి ఇస్తారు అయితే మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే మనకి రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే ఎస్ఐ మరియు కానిస్టేబుల్ గ్రామ సచివాలయం వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ ఇచ్చేసారు కనుక చాలామంది కాంపిటీషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది మీరు తక్కువ మార్కులు వచ్చినా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు తెలంగాణలో కూడా అదే పరిస్థితి వాళ్ళకు కూడా కానిస్టేబుల్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు కనుక మీరు ఏం ఇబ్బంది లేదు అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సైకిల్ అనేది డ్రైవ్ చేయడం గల రావడం ఉండాలి అంటే సైకిల్ అనేది రావాలి లేదంటే మీరు మోటార్ సైకిల్ అనేది వచ్చినా సరే మీకు సైకిల్ అనేది వచ్చినట్టుగా భావించడం జరుగుతుంది ఇది కూడా పెద్ద కష్టమైనటువంటి పని ఏం కాదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యొక్క మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ యొక్క నేమ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఎంటర్ చేయాలి అది కూడా ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికెట్లో ఏ విధంగా ఉంటే అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఫాదర్ నేము మొబైల్ నెంబరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండరు కమ్యూనిటీ పిహెచ్ టైప్ అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పిహెచ్ పర్సంటేజ్ అంతా ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి దాంతో పాటుగా మీరు ఏ స్టేట్లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యారు ఏ స్టేట్ బోర్డు నుంచి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యారు ఎప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేశారు అదేవిధంగా టెన్త్ క్లాస్లో మీ యొక్క సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఏంటి లేదా రోల్ నెంబర్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ ఎంటర్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ చేసి మీరు ఆన్లైన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేశాక మీరు ఫీజ్ అనేది పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫీజ్ అనేది వంద రూపాయలు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నేను ఎవరైతే ఓసీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అప్లై చేయాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు మహిళలు అయితే అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదిక విధంగా ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే అప్పుడు కూడా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే అవసరం లేదు ఫీజ్ అనేది పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం మీరు కానీ మీరు ఈ విధంగా అయితే మాత్రమే అప్లై చేయాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది అప్ పేజ్ అనేది పేమెంట్ మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హెడ్ ఆఫీస్లో పేజ్ పే చేయొచ్చు అంతేకాకుండా మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఈ విధానంలో కూడా మీరు పేజ్ అనేది పేమెంట్ అనేది చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు సర్టిఫికేట్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయాలి ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది మీకు క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ దాంతో పాటుగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని మెన్షన్ చేసే సర్టిఫికేట్ కనుక దాంతో పాటుగా మీ యొక్క ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అని ఉంది కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ని కూడా అప్లోడ్ చేయాలి ఉంటే లేకపోతే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు కానీ సెలెక్ట్ అయ్యి జాబ్లో అపాయింట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఆ రోజు అప్లోడ్ చేసి అప్ సబ్మిట్ చేసినా సరే నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మీరు అది కూడా ఖచ్చితంగా అప్లో అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోటో ఒకటి అప్లోడ్ చేయాలి
అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే మీరు చూడవచ్చు మనకి మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఎటువంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఫేస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి జీమెయిల్కి మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు లేదా మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే దానికి సంబంధించి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ చూస్తే జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ టూ నైన్ ఎయిట్ డబల్ టూ అనే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు దాంతోపాటుగా మనకి ఇక్కడ మెయిల్ ఇచ్చారు సో దాంట్లో కాంటాక్ట్ అయ్యి మీ యొక్క డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద నోటిఫికేషన్లో కూడా ఉంది నోటిఫికేషన్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇదే విధంగా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి ఈ నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేశారు ఏ జిల్లాలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి దాని యొక్క శాలరీ స్ట్రక్చర్ అనేది అన్నీ కూడా ఇచ్చారు మనకి తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ ఇచ్చారు చివరిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మన రాష్ట్రంలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణలో కమ్యూనిటీ వైజ్ ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే కమ్యూనిటీ వైజు చూస్తే మనకి ఈడబ్ల్యూఎస్లో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు వేకెన్సీస్ ఓబీసీలో ఐదు వందల తొంభై మూడు అదేవిధంగా ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి పిడబ్ల్యూడి బిసిడిఈ అనే నాలుగు సెక్షన్లుగా డివైడ్ చేసి వరుసగా ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఐదు ముప్పై నాలుగు పదకొండు వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్కి రెండు వందల ఎనభై ఆరు ఎస్టీలో నూట అరవై ఐదు జనరల్లో పదకొండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల ఏడు వందల ఏడు వేకెన్సీస్ అనేవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి మరి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం తెలంగాణ స్టేట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే కమ్యూనిటీ వైజు ఈడబ్ల్యూఎస్లో నూట పద్నాలుగు ఓబీసీలో నూట డెబ్బై ఆరు పిడబ్ల్యూడిలో ఏలో మనకి టెన్ను పిడబ్ల్యూడిబిలో పదమూడు పిడబ్ల్యూడిసిలో పదమూడు పిడబ్ల్యూడి డిఈలో ఒకటి ఎస్సీ నూట పంతొమ్మిది ఎస్టీ ఎనభై ఐదు జనరల్లో నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది అంటే యూఆర్ క్యాండిడేట్ కేటగిరీ టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే తొమ్మిది వందల డెబ్బై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఇవి మనకి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్గా లో మనకి లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీ వివరాలు నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకు ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అందించాను అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి జాబ్ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఈ వీడియోని మీకు తెలిసినటువంటి టెన్త్ క్లాస్ కనీసం కాల్ ఫైన వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు షేర్ చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కానీ అప్లై చేసి జాబ్ వస్తే మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్టే కదా ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే జై హింద్